हाय गाइज गुड मॉर्निंग सर शिकाल एंड राम राम मैं विनोद सर आपका करियर गाइड एंड मोटिवेटेड स्पीकर आपके सामने फिर से एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ दोस्तों आप सभी का जीनियस नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेज में तय दिल से हार्दिक अभिनंदन है टुडे वी आर डिस्कस अबाउट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग दोस्तों कम्पिटेटिव एग्जाम के व्यू से देखें तो पिटाट्रिक्स सब्जेक्ट से काफ़ी क्वेश्चन है वो कम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर निकले हुए हैं आज अपने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का इंट्रोडक्शन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में रीड आउट करेंगे तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट वन है दोस्तों चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर द ट्रम पिडाट्रिक्स द ट्रम पिडाट्रिक्स इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड तो सबसे पहले आपको पता लग गया होगा दोस्तों कि जो पिडाट्रिक्स है वो कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से नेक्स्ट अपने बात करें दोस्तों पिडाट्रिक वर्ड को अगर वन बाई वन तोड़ के देखें तो पीडिया लेट्रिक्स का मीन क्या होता है तो फर्स्ट वन देखें तो दोस्तों पीडिया का मतलब होता है ए चाइल्ड एंड लेट्रिक्स का मतलब क्या होता है ट्रीटमेंट तो कमाइंडली देखें पिडाट्रिक्स का मतलब है तो कमाइंडली पिडाट्रिक का मतलब होता है पिडाट्रिक्स का कमाइंडली मतलब होता है दोस्तों पिडाट्रिक इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील इन चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड दियर इलनेस एंड ट्रीटमेंट क्लियर है दोस्तों तो अपने क्या जाना है अभी तक अपने जाना है कि पिडाटिक वर्ड होता है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है एंड पीडिया पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड लेट्रिक्स का मतलब होता है ट्रीटमेंट कमाइंडली देखें पिडाट्रिक तो क्या होता है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील इन चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दियर इलनेस एंड ट्रीटमेंट नेक्स्ट का बात करते हैं दोस्तों पिडाट्रिक्स नर्सिंग तो पिडाट्रिक्स नर्सिंग के बारे में देखें तो पिडाट्रिक नर्सिंग क्या होती है दोस्तों पिडाट्रिक नर्सिंग इज द नर्सिंग केयर गिवन टू इन्फेंट टोल्डर स्कूल चिल्ड्रन एफ टू सिक्सटीन टू एटीन ईयर क्लियर है दोस्तों पिडाट्रिक नर्सिंग के अंदर क्या करते हैं अपने नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं किन को इन्फेंट को टोल्डर को स्कूल एज चिल्ड्रन को कहाँ तक सिक्सटीन टू एटीन ईयर तक क्लियर है दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों बात करें अपने फादर ऑफ पिडाट्रिक्स फादर ऑफ पिडाट्रिक्स तो फादर ऑफ पिडाट्रिक्स कौन था दोस्तों अब्राहम जेकब क्लियर है एक जर्मन फिजिशियन था जर्मनी से ये बिलोंग करते हैं तो फादर ऑफ पिडाट्रिक्स कौन है दोस्तों अब्राहम जेकब क्लियर है नेक्स्ट है दोस्तों अगर बात करें ये फादर ऑफ पिडाट्रिक्स से अगर फादर ऑफ इंडियन पिडाट्रिक्स की बात करें तो इंडियन पिडाट्रिक्स कौन है दोस्तों जॉर्ज कोलो क्लियर है जॉर्ज कोलो सॉरी जॉर्ज कोलो राइटली कॉल द फादर ऑफ इंडियन पिडाट्रिक्स क्लियर है तो फादर ऑफ पिडाट्रिक्स किसको बोलेंगे अब्राहम जेकब को जो जर्मनी से बिलोंग करते थे एंड जॉर्ज कोलो जो किसको बोलेंगे दोस्तों फादर ऑफ इंडियन पिडाट्रिक्स क्लियर है तो जॉर्ज कोलो राइटली कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन पिडाट्रिक्स बिकम द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ द विजय हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन द चिल्ड्रन हॉस्पिटल इन द इंडिया तो क्या है दोस्तों ये विजय हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन द फर्स्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल इन द इंडिया ही रिमेन द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द पिडाट्रिक्स टिल नाइनटीन फिफ्टी थ्री तो यहाँ से दो बात जाननी है दोस्तों एक तो अपने बात जाननी है फादर ऑफ पिडाट्रिक्स अब्राहम जेकब देन नेक्स्ट अपने पढ़ा है दोस्तों फादर ऑफ इंडियन पिडाट्रिक्स देन आपको क्या ध्यान रखना है जॉर्ज क्लियर है नेक्स्ट है दोस्तों इंडियन फर्स्ट पिडाट्रियसियन इंडियन फर्स्ट पिडाट्रियसियन कौन था दोस्तों इंडियन फर्स्ट पिडाट्रियन था कश्यपा एंड जीविका क्लियर है देन नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो अपने जानते हैं दोस्तों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में वन बाई वन तो फर्स्ट वन देखें दोस्तों ग्रोथ क्या होता है डेवलपमेंट क्या होता है ग्रोथ का वन वर्ड मीनिंग क्या होता है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में निकला हुआ है डेवलपमेंट का वन वर्ड मीनिंग है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर निकला हुआ है तो ग्रोथ किस टाइप की क्वान्टिटी है दोस्तों देखें तो अपने क्वान्टिटेटिव चेंज ऑफ दी बॉडी दैट इज नोन एज ग्रोथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों आगे मैंने इंपॉर्टेंट मेंशन कर रखा है ग्रोथ क्या है क्वांटिटेटिव चेंज ऑफ द बॉडी 
तो यहाँ पे होता क्या दोस्तों वन बाई वन पॉइंट के अंदर देखें तो इंक्रीज इन साइज और मास ऑफ टिश्यू और बॉडी पार्ट एंड वॉल बॉडी बाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ दी सेल तो क्या होती है दोस्तों ग्रोथ के अंदर क्या होता है अपनी बॉडी का साइज और टिश्यू मास है वो क्या होता है इंक्रीज होता है देन नेक्स्ट है दोस्तों ग्रोथ इन लेंथ ग्रोथ होती है वो लेंथ के अंदर कैसे मेजर करते हैं किसके अंदर मेजर करते हैं एंड वेट के अंदर किसके अंदर मेजर करते हैं इसी पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया है तो ग्रोथ इन लेंथ मेजर इन सेंटीमीटर मीटर एंड इंच क्लियर है दोस्तों और ग्रोथ इन वेट वेट के अंदर किस में मेजर करते हैं दोस्तों इन के जी एंड पॉन्ट क्लियर है द नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट की पॉइंट ग्रोथ इन साइज कोमा सेफ एंड फंक्शन ऑफ दी बॉडी तो ग्रोथ क्या होता है दोस्तों साइज सेप एंड फंक्शन ऑफ दी बॉडी होती है क्लियर है The next बात करते हैं दोस्तों डेवलपमेंट तो अभी अपने पढ़ा था कि ग्रोथ क्या होता है क्वान्टिटेटिव चेंज ऑफ दी बॉडी एंड डेवलपमेंट क्या होता है दोस्तों क्वालिटेटिव चेंज ऑफ दी बॉडी तो ये दो लाइन याद रखने की कोशिश करना डियर फ्रेंड्स ग्रोथ क्या होती है क्वान्टिटेटिव चेंज ऑफ दी बॉडी एंड डेवलपमेंट क्या होता है क्वालिटेटिव चेंज ऑफ दी बॉडी तो बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में वन बाई वन तो अलग अलग डेवलपमेंट है दोस्तों बायोलॉजिकल डेवलपमेंट पढ़ेंगे कॉग्नेटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे फाइन मोटर डेवलपमेंट पढ़ेंगे ग्रोस मोटर डेवलपमेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट मॉरल डेवलपमेंट साइको सोशल डेवलपमेंट एंड नियोनेट पीरियड तो ऑल ओवर अपने डिस्कशन करेंगे दोस्तों सबसे पहले अपने जानते हैं डेवलपमेंट के बारे में तो डेवलपमेंट क्या होता है दोस्तों क्वालिटेटिव चेंज ऑफ दी बॉडी अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्रोथ क्या होता है देन क्वांटिटेटिव चेंज ऑफ दी बॉडी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का हाईलाइट क्वेश्चन है दोस्तों देन डेवलपमेंट के अंदर बात करें तो फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल मेचुरेशन तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शन मेचुरेशन देखने को मिलता है मेचुरेशन इन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ दी चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर किसके अंदर होता है दोस्तों इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ चाइल्ड वो क्या होती है यहाँ पे मेच्योर होती है एंड किससे रिलेटेड है दोस्तों इट इज रिलेटेड टू माइलिनेशन ऑफ दी नर्व सिस्टम क्लियर है माइलिनेशन माइलिन सीट से रिलेटेड है माइलिन सीट का यहाँ पे धीरे धीरे मेच्योरेशन होता जाता है जिससे बच्चे का क्या होता जाता है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो विकसित होती जाती है तो अपने वन बाई वन दोस्तों डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है ग्रोथ इन साइज सेफ एंड फंक्शन ऑफ दी बॉडी देखने को मिलती है देन कॉग्नेटिव डेवलपमेंट के अंदर बात करें दोस्तों तो कॉग्नेटिव डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है मेच्यूरेशन इन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ दी चाइल्ड तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ दी चाइल्ड का मेच्यूरेशन होता है जिसको किस के अंदर काउंट किया गया है दोस्तों कॉग्नेटिव डेवलपमेंट के अंदर नेक्स्ट है दोस्तों फाइन मोटर डेवलपमेंट फाइन मोटर डेवलपमेंट तो फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होता है दोस्तों मेच्यूरेशन इन साइज एंड फंक्शन ऑफ स्मॉल मसल ऑफ दी बॉडी क्लियर है स्मॉल मसल ऑफ दी बॉडी का क्या हो रहा है मेच्यूरेशन हो रहा है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों फाइन मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं नेक्स्ट है ग्रोस मोटर डेवलपमेंट ग्रोस मोटर डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है दोस्तों मेच्यूरेशन इन साइज एंड फंक्शन ऑफ लार्ज मसल ऑफ दी बॉडी अगर आपसे पूछा जाए स्मॉल मसल ऑफ दी बॉडी तो किसके अंदर आता है फाइन मोटर डेवलपमेंट एंड लार्ज मसल ऑफ दी बॉडी का क्या हो रहा है मेच्यूरेशन हो रहा है जो किसके अंदर काउंट करते हैं दोस्तों ग्रोस मोटर डेवलपमेंट के अंदर काउंट करते हैं दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मसल दैट इनेबल दी चाइल्ड टू सीट ट्रेवल एंड वॉक क्लियर है नेक्स्ट है दोस्तों लैंग्वेज डेवलपमेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है दोस्तों मेच्यूरेशन इन ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ चाइल्ड एबिलिटी टू कम्युनिकेट वन पर्सन टू अनोदर पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना क्या कर देता है स्टार्ट कर देता है दैट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट द नेक्स्ट वन है मोरल डेवलपमेंट तो मोरल डेवलपमेंट क्या होता है दोस्तों द मेच्यूरेशन ऑफ चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हीज एंड अदर बिहेवियर दैट आर राइट वर्सेस रॉन्ग तो मोरल डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है दोस्तों यहाँ पे चाइल्ड की और क्या डेवलप होती है अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है हीज एंड अदर बिहेवियर एंड नेक्स्ट क्या करता है राइट वर्सेस रॉन्ग के अंदर डिफरेंस फाइंड आउट करने लग जाता है नेक्स्ट है दोस्तों साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है दोस्तों चेंज इन इंडिविजुअल इमोशनल एंड सोशल 
ग्रोथ तो यहाँ पे इंडिविजुअल के इमोशनल सोशल ग्रोथ में चेंज आना क्या होने लग जाता है स्टार्ट होने लग जाता है दैट इज साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड न्योनेटल पीरियड क्या होता है दोस्तों न्योनेटल पीरियड होता है बर्थ टू ट्वेंटी एट डे ऑफ द लाइफ अपने अलग अलग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड देखेंगे इसके अंदर न्योनेट आ गया इन्फेंट आ गया टोल्डर आ गया वन बाई वन देखेंगे बट यहाँ पे न्योनेट पीरियड काउंट किया है बार टू ट्वेंटी इसके अंदर भी अर्ली न्योनेट एंड लेट न्योनेट के ऊपर भी कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करवा दूंगा क्लियर है दोस्तों द नेक्स्ट कम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों इंट्राइट्राइन ग्रोथ इन्फ्लुंस बाई क्लियर है इंट्राइट्राइन ग्रोथ इन्फ्लुएंस बाई तो देखें दोस्तों इंट्राइट्राइन ग्रोथ का मतलब माँ के गर्भ के अंदर बच्चे की जो ग्रोथ हो रही है वो कौन कौन से हार्मोन की वजह से क्या होती है इन्फ्लुएंस होती है तो फर्स्ट वन देखें दोस्तों ग्रोथ हार्मोन हैज नो रोल इन इंट्राइट्राइन ग्रोथ इंट्राइट्राइन के अंदर ग्रोथ हार्मोन होता है वो ग्रोथ कराने के अंदर कोई रोल प्ले नहीं करता है तो दो बात पढ़ेंगे यहाँ पे दोस्तों एक तो टिश्यू ग्रोथ एंड सेकेंड वन पढ़ेंगे अपने स्केलेटल ग्रोथ क्लियर है टिश्यू ग्रोथ एंड स्केलेटल ग्रोथ कई बार पूछा जाता है इन इंट्राइट्राइन लाइफ विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू ग्रोथ एंड इन इंट्राइट्राइन लाइफ विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केलेटल ग्रोथ तो बात कर रहे हैं दोस्तों सॉरी बात कर रहे हैं दोस्तों टिश्यू ग्रोथ की तो टिश्यू ग्रोथ है वो इंट्राइट्राइन लाइफ के अंदर कौन से हॉर्मोन रोल प्ले करता है इंसुलिन मीन इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट जिसको माइंडली बोलते हैं आईजीएफ फर्स्ट तो ये होता क्या है दोस्तों इसके बारे में अपने जानते हैं थोड़ा सा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट को क्या बोला जाता है दोस्तों सोमेटो मेडिन सी इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट को क्या बोला जाता है सोमेटो मेडिसिन सी इज ए हॉर्मोन सिमिलर इन मोलिकल स्ट्रक्चर टू इंसुलिन तो इसलिए इसका नेम क्या पड़ गया दोस्तों इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट जो सोमेटो मेडिसिन सी है ये क्या होता है ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी स्ट्रक्चर होती है वो इंसुल इंसुलिन से रिलेटेड होती है इसलिए इसका नेम पड़ गया इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट क्लियर है विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड ग्रोथ एंड हैज एन एनाबोलिक इफेक्ट इन अडल्ट तो एनाबोलिक इफेक्ट क्या होता है दोस्तों एनाबोलिक इफेक्ट का मतलब होता है एनाबोलिक प्रोसेस बल्ड ऑर्गन एंड टिश्यू तो यहाँ पे ऑर्गन एंड टिश्यू का जो फॉर्मेशन होता है जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोला जाता है एनाबोलिक इफेक्ट बोला जाता है नेक्स्ट है दोस्तों आई जी एफ इज फर्स्ट ए प्रोटीन दैट इन ह्यूमन इज इनकोडेड बाई द आई जी एफ फर्स्ट जी क्लियर है तो सिंपल सा ध्यान रखना है दोस्तों क्या ध्यान रखना है अभी डायग्राम के अंदर क्लियर करवा देता हूं तो जैसे ही दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी हाई ग्रोथ और हाई ग्रोथ हार्मोन्स एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रिएट करेगी तो लीवर के पास कमांड जाएगी तो लीवर क्या करती है इंट्राइट्राइन लाइफ के अंदर जो वेबी की लीवर होती है वो क्या करेगी फिटस की लीवर होती है वो क्या करेगी दोस्तों यहाँ पे आई जी फास्ट है वो सीक्रीट करेगी आई जी फास्ट क्या होता है एक प्रोटीन सब्सटेंस होता है जो लीवर सीक्रीट करती है और नीचे जो एरो लगा के दिया है आई जी एफ बी पी एस तो क्या होता है इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर बाइंडिंग प्रोटीन होती है जो नॉर्मली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है दोस्तों मसल बोन एंड टिश्यू ग्रोथ के लिए क्या होती है रिस्पॉन्सिबल होती है क्लियर है द नेक्स्ट है दोस्तों स्केलेटल ग्रोथ तो स्केलेटल ग्रोथ क्या होती है दोस्तों इट अकर बाई टी फोर थारोक्सिन टी फोर थारोक्सिन वी सीक्रीट फ्रॉम ट्वेल्व वीक ऑनवर्ड ऑफ गेस्टेशन क्लियर है तो स्केलेटल ग्रोथ है वो कौन से हार्मोन की वजह से होती है दोस्तों टी फोर आपको पता है टी थ्री टी फोर एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन सीक्रीट कौन करती है थारॉइड ग्लैंड तो थारॉइड ग्लैंड टी फोर हार्मोन सीक्रीट करती है और कब सीक्रीट करने लग जाती है ट्वेल्व वीक ऑनवर्ड गेस्टेशन के ऊपर क्या हो जाता है टी फोर का सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है और दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केलेटल ग्रोथ क्लियर है नेक्स्ट है दोस्तों एक्स्ट्रा यूटराइन ग्रोथ इन्फ्लुएंस बाई एक्स्ट्रा यूटराइन ग्रोथ इन्फ्लुएंस बाई तो इंट्राइट्राइन तो अपने देख लिया दोस्तों इंट्राइट्राइन के अंदर देखा था कि स्केलेटल ग्रोथ एंड 
टिश्यू ग्रोथ किसके लिए होता है टिश्यू ग्रोथ के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होता है आईजीएफ क्लियर है और स्केलेटल ग्रोथ के लिए होता है टी फोर एक्स्ट्रा विट्राइंस ग्रोथ इन्फ्लुएंस बाई देखे बात करें तो ग्रोथ हार्मोन एंड टी फोर टी फोर मीन थारोक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए दोस्तों रिस्पॉन्सिबल होता है एक्स्ट्रा विट्राइन ग्रोथ डेवलपमेंट करवाने में एल्सो हैव रोल ऑफ स्टीरोड ड्यूरिंग टाइम ऑफ प्यूबर्टी तो एक्स्ट्रा विट्राइन ग्रोथ होती है वो तीन हार्मोन के ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों स्टार्टिंग में ग्रोथ हार्मोन एंड टी फोर हार्मोन रोल प्ले करता है प्यूबर्टी के टाइम कौन सा हार्मोन रोल प्ले करता है स्टीरोड हार्मोन से वो रोल प्ले करता है स्टीरोड आपको पता है एडिनल ग्लेंडर वहां से सिक्रीट होंगे देन नेक्स्ट है दोस्तों नो रोल ऑफ इंसुलिन एंड इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट तो एक्स्ट्रा विट्राइन लाइफ के अंदर इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट का कोई रोल नहीं होता है तो अपने क्या पढ़ा है दोस्तों अपने सिंपल सिंपल पढ़ा है फर्स्ट वन अपने पढ़ा था पिडाट्रिक्स ग्रीक वर्ड पीडिया ए चाइल्ड इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट पिडाट्रिक ब्रांच बताई जिसके अंदर चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इसकी इलनेस एंड ट्रीटमेंट से रिलेटेड पढ़ते हैं फादर ऑफ पिडाट्रिक्स पढ़ा था फादर ऑफ इंडियन पिडाट्रिक्स पढ़ा था इंडियन फर्स्ट पिडाट्रिशन पढ़ा था ग्रोथ पढ़ा था जिसके अंदर अपने जाना है क्वांटिटी चेंज ऑफ दी बॉडी होती है ग्रोथ को अपने लेंथ के अंदर देखें तो सेंटीमीटर मीटर इंच में मेजरमेंट कर सकते हैं ग्रोथ को वेट के अंदर देखें तो केजी और पाउंड के अंदर कर सकते हैं डेवलपमेंट देखा था दोस्तों तो क्वालिटेटिव क्वाली चेंज ऑफ दी बॉडी है और डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट पता है बायोलॉजिकल डेवलपमेंट पढ़ा है कॉग्नेटिव डेवलपमेंट पढ़ा है फाइन मोटर डेवलपमेंट पढ़ा है ग्रोथ मोटर डेवलपमेंट पढ़ा है लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ा है एंड मोरल डेवलपमेंट पढ़ा है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पढ़ा है एंड न्यूनेट पीरियड जाना है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछा जाता है बट टू ट्वेंटी एट डे ऑफ लाइफ दैट इज न्यूनेट और इसके अंदर भी अर्ली और लेट होता है दोस्तों वो भी अपने जानेंगे इंट्रा एट्रेन ग्रोथ होती है वो किसके हार्मोन के ऊपर डिपेंड करती है दो हार्मोन के नेम बताइए दोस्तों इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट और दूसरा है टी फोर तो टिश्यू ग्रोथ होती है वो कौन सा हार्मोन करवाता है इंटरटेन लाइफ के अंदर ध्यान रखना दोस्तों इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर पास अगर ऑप्शन में ये नहीं होता है तो प्रोटीन किसको देनी है दोस्तों ध्यान रखना सोमेटो मेडिसिन सी भी मिल सकता है नेक्स्ट है एक्सट्राइट्रेन लाइफ के अंदर तो एक्सट्राइट्रेन लाइफ के अंदर एक ही हार्मोन रोल प्ले करता है सॉरी स्केलेटल ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रोल प्ले करता है इंटरटेन लाइफ के अंदर टी और एक्सट्राइट्रेन के अंदर क्या होता है दो हार्मोन रोल प्ले करता है एक ग्रोथ हार्मोन एंड थायरोक्सिन स्टार्टिंग के अंदर देखने मिलता है लेकिन प्यूबर्टी के टाइम बात करें तो दो स्टीरोइड होता है वो भी रोल प्ले करता है लेकिन इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर का कोई रोल एक्स्ट्रा ट्रेन ग्रोथ के लिए कोई रोल प्ले नहीं होता है मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो वो ज्यादा से ज्यादा जब पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है शेयर करना है और कुछ टाइम तक मैं वीडियो है वो अपलोड नहीं कर पाया था मींस लास्ट 10 टू 15 डेज के अंदर वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था कुछ पर्सनल वर्क की वजह से अभी अपने कंटिन्यू स्टडी है वो आगे डेली स्टार्ट करेंगे थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स